Es ist der 1. Oktober und ein ganz normaler Urlaubstag. Wie jeden Tag stehen auch heute wieder hunderte Schaulustige in der Warteschlange. Alle wollen rüber zu diesen berühmten Felsen, über den schon so viel geschrieben wurde. Die Geschichten über The Rock und vor allem deren Insassen füllen tausende Romanseiten und viele Hollywood-Filme. Meine Fußschellen sind kalt und drücken. Ich kann mich kaum bewegen und balanciere so gut es geht auf dem schaukelnden Schiff. Ich erhasche den ersten Blick auf meine neue Heimat. Insel der Pelikane, so das spanische Wort für den Felsen, wird die nächsten Jahre meine Heimat sein. Der Wärter begrüßt mich mit Welcome Home. Ist es wirklich ein ganz normaler Urlaubstag? Ja natürlich, das sind alles Touristen, die sich auf den Spuren der Vergangenheit bewegen wollen. Sie wollen die Geschichten über Al Capone, Robert Stroud oder auch Machine Gun Kelly hören, sehen und nachempfinden. Warum werden wir dann aber von einem Gefangenenwärter empfangen? Und warum stehen die Schilder immer noch da? Wurde das Gefängnis wirklich am 21. März 1963 geschlossen? Mein Name ist Robert Stroud, Häftling 594-AZ auf dem Felsen. Ich wurde am 28. Januar 1890 in Seattle geboren. Mit 13 Jahren verließ ich die Schule und das Haus meiner Eltern. Mit 17 Jahren ging ich nach Alaska. Mit 19 tötete ich einen Kellner, der eine Nacht mit einer Prostituierten nicht bezahlen wollte. Ich bekam dafür 12 Jahre Haft auf der McNeil-Insel im Staate Washington. Dort hatte ich einige Probleme mit Medikamenten weswegen ich einen Mithäftling, der mich verriet, fast umbrachte. Daraufhin wurde ich nach Leavenworth in Texas verlegt. An einem sonnigen Nachmittag im Jahre 1916 wurde mir dort der Besuch meines Bruders verweigert. Angeblich kam er außerhalb der Besuchszeit. Ich habe dafür einen Wächter vor 1100 Häftlingen in der Messehalle umgebracht. Dafür bekam ich die Todesstrafe durch Erhängen. Meine Mutter erreichte 1920 bei Präsident Wilson eine Milderung und meine Todesstrafe wurde in lebenslange Haft umgewandelt. Während meiner 30 Jahre in Leavenworth habe ich mal einen kleinen verletzten Kanarienvogel gefunden und begann mich für diese Vogelart zu interessieren. Ich durfte daraufhin ein Labor betreiben, um Vogelkrankheiten zu studieren. Darüber habe ich später zwei Bücher geschrieben. Dann haben die Wächter meine Bierbrauerei im Labor entdeckt. Ich wurde daraufhin auf den Felsen verlegt. Ich verbrachte sechs Jahre im D-Block, später dann elf Jahre im Gefängniskrankenhaus. Hier war alles anders. Ich wurde als einer der ersten Häftlinge nach der Eröffnung hier gebracht, fast zur gleichen Zeit wie El Capone, Machine Gun Kelly und auch Floyd Hamilton, der Fahrer von Bonnie und Clyde. Also sozusagen die Veteranen des Strafsystems. Am Anfang durfte ich keine Bücher lesen und keine Briefe empfangen. Selbst El Capone wurden keine Sonderregeln bewilligt, aber er war eh keine fünf Jahre hier. Verstieß man gegen Regeln, war die Strafe eine Spezialzelle bei Wasser und Brot. Offiziell ist niemand von hier entkommen. Doch werden bis heute noch fünf Häftlinge vermisst. 
Ich habe gehört, dass Clint Eastwood über drei davon einen Film gemacht hat. Die meisten der 36, die es versucht haben, sind bei der Flucht entweder ertrunken oder sie wurden wieder gefasst, bevor sie überhaupt einen Fuß ins Wasser setzten. Das Zellenhaus hatte fast 600 Einzelzellen und jeder der Insassen nur Anspruch auf Essen, Kleidung und medizinische Versorgung. Jeder Tag fing um halb sieben an. Danach war Zählen in der Messehalle und wir bekamen 20 Minuten Zeit zum Essen. 13 Mal am Tag wurden wir gezählt. Den Hauptkorridor tauften wir Broadway. Die Zellen waren nicht gerade angenehm, da da und Leute vorbeigingen. Aber eines der schlimmsten Sachen war die verordnete Stille. Später wurde dieser Unsinn aufgehoben. Es war eine der wenigen Änderungen, die man uns zugestand. 1959 wurde ich schließlich nach Springfield verlegt. Leider durfte ich den Burt Lancaster Film über mich nie ansehen. Doch trotzdem kennt mich heute jeder als den Birdman of Alcatraz. Das Leben ist zu so nah, doch die Freiheit zu so weit.